हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स देखो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई जस्ट वन टेल यू वन थिंग कि कंप्यूटर के आपके 25 मार्क्स हैं सो यू नीड टू गिव इट अ वेरी स्पेशल कंसर्न एंड आज जो हमारा एमसीक्यूज का सेट है इट इज़ ऑन बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स आप इन क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करने की एफर्ट करें एंड अगर कोई नया पॉइंट मिल रहा है दैन जस्ट एट दैट इन योर नोटिस चलो अब हम आज के एम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हम पहले कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखते हैं कंप्यूटर के आपके कहीं कहीं तीन कंपोनेंट्स बोले जाते हैं कहीं कहीं फोर अगर तीन देखेंगे तो हम इनपुट आउटपुट यूनिट उसके बाद सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड आपका मेमोरी यूनिट या स्टोरेज अगर हम इनपुट आउटपुट को सेपरेटली देखेंगे देन फोर कंपोनेंट्स हैं उसके बाद जो सीपीयू है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसके फिर सेपरे इसके फिर तीन एलिमेंट्स एक है ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक है आपका कंट्रोल यूनिट एंड इसी में आपका मेमोरी यूनिट जहाँ पर रैम रूम और रजिस्टर्स भी होते हैं अब रजिस्टर्स कहाँ होते हैं सी में रजिस्टर्स में क्या होता है रजिस्टर्स में टेम्परेरी स्टोरेज करता है फ्लिप फ्लॉप उसमें सी ओके नौ अब हमारा क्वेश्चन था कि ये कंपोनेंट्स अब जो प्रोसेस करते हैं ये कहाँ पे लोकेट होते हैं तो बेसिकली ये सब लोकेट होते हैं बाहर एक प्लास्ट केस होता है आप सब ने देखा होगा उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट तो इसका राइट right आंसर है सिस्टम यूनिट नौ ये आप देख सकते हो दिस इज योर सिस्टम यूनिट एंड ये दो शेप्स में आता है या तो डेस्क टॉप की शेप में आएगा या टावर की शेप में एंड इसके इन साइड आपका मदर होगा आपका पावर सप्लाई यूनिट होगा आपका सीपीयू पी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो इसी के इनसाइड लोकेट होते हैं क्वेश्चन सेकंड इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंटस या एंड प्रेजेंटस जब ये सब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम ओके क्वेश्चन थर्ड विच इज द मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर तो इसका राइट right आंसर है इंटरनल हार्ड ड्राइव जहाँ पे हम स्टोरेज एंड देन रीड राइट कर सकते हैं क्वेश्चन थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर देखो फोर मेजर फंक्शन में आपको समझा रहा हूँ ये साइकिल आप अच्छे से समझना देखो पहले आप फॉर एग्जांपल आपकी जो इनपुट डिवाइस है आपको आपने जब अपना मोबाइल ऑन किया तो की पेड मानो यहाँ पर इनपुट डिवाइस तो आपने की पेड से लिखा अभी इनपुट दिया कि जे के बूस्टर लेक्चर्स उसके बाद ये जो इनपुट डिवाइस है ये इसको कन्वर्ट करेगी क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट आएगा और कंट्रोल यूनिट इस डाटा को ले जाएगा किसके पास सीपीयू के पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि इस पर प्रोसेस हो, होना है अब तो यहाँ पे ये कुछ टाइम के रजिस्टर में रहेगा उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ये लेक्चरस निकालेगा फिर फिर से आएगा कंट्रोल यूनिट वो कंट्रोल यूनिट ले जाएगा इस आ, प्रोसेस को या इन्फॉर्मेशन को किसके पास दिखाएगा कहाँ पे मॉनिटर पे शो करेगा और मोनीटर पर आपको शो हो जाएंगे जे के एग्ज़ाम बूस्टर के लेक्चरस तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है पहले इनपुट दिया फिर प्रोसेस हुआ उसके बाद आपका आउटपुट आया और फिर यह स्टोरेज भी रहती है आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप आ, सर्च बार पे सर्च करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लेके आएगा नीचे जे के एग्ज़ाम बोस्ट लेक्चरस तो इस तरह से साइकिल चलता है तो पहले हमारा होता है इनपुट देते हैं हम उसके बाद प्रोसेस उसके बाद आउटपुट उसके बाद स्टोरेज तो राइट आंसर है डी क्वेश्चन फोर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर तो इसका राइट right आंसर है एडवर्ड रॉबर्ट तो चार्ल्स बेबेज है ये फादर ऑफ कंप्यूटर है इसे ग्रैंड फादर भी कहा जाता है अब जो लान ट्यूरिंग है ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड जो लेडी अगस्ता अडा है ये फर्स्ट वमन थी जिसने या फर्स्ट पर्सन थे जिसने बनाया था कंप्यूटर प्रोग्राम क्वेश्चन फाइव व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब हम यहाँ पर इनपुट देते हैं तो वह डेटा होता है तो फिर उसको कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग क्या करता है कन्वर्टिंग रॉ डाटा इन डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन तो सी है राइट आंसर क्वेश्चन सिक्स कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इनपुट भी लेता है आउटपुट भी प्रोसेसिंग भी करता है तो थिंकिंग नहीं करता तो इसका राइट right आंसर है सी क्वेश्चन सेवन कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एडिशन भी करता है सब्ट्रैक्शन भी डिवीजन भी बेक आप केक केक बनाता है आपका कंप्यूटर तो इसका राइट right आंसर है केक नहीं बना सकते सो so, इसका राइट right आंसर है सी क्वेश्चन एट विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन हार्ड ड्राइव दिस इज ट्रू प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट नहीं ये रॉन्ग है थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग नहीं थिंक नहीं करता है तो 
ऑल ऑफ द एब ऑल ऑफ द एब तो इसका राइट आंसर है ए है करेक्ट क्वेश्चन नाइन अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज जब वो प्रोसेस नहीं होता है कुछ भी आप देते हैं कंप्यूटर में जब हम डाटा देते हैं तो उसे डाटा ही कहते हैं ना जब प्रोसेस नहीं होता जब तक तो उसे तब तक डाटा ही कहते हैं जब डाटा को फिर प्रोसेसिंग होती है कंप्लीट सी में उसके बाद वो क्या बन जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन टेन देश इज द डाटा दैट हैज बिन ऑर्गेनाइज एंड प्रजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन जब एक डाटा को फिर जब डाटा को प्रोसेस होती है उसके बाद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो उसे हम कहते हैं उस टाइम पे फिर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अलेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज बैंकिंग में भी यूज होता है एजुकेशन में भी ऑफिस में भी तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबो क्वेश्चन ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर ए नंबर ऑफ कीज इन द की बोर्ड हाँ ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है चाहे की एक सौ एक है चाहे दो सौ एक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे दिस इज तो ए इज राइट क्वेश्चन थर्टीन द कंप्यूटर एक्सेप्ट लोजड इन्फॉर्मेशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट बाई द यूजर अब यूजर किसे देता है एंड कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है यूजर देता है डाटा इनपुट डिवाइस है तो इसका राइट right आंसर है इनपुट क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन फोर्टीन विच यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर अब उसके बाद जब डाटा को प्रोसेस होता है उसके बाद कौन लाता है यूजर के पास तो शो होता है यूजर को आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्वेश्चन फिफ्टीन दिस कंपोनेंट इज यहाँ पे इज होगा इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इन टू इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किटस कौन प्रोसेस करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में या डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है इसका राइट right आंसर है सी पी यू क्वेश्चन सिक्सटीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट सी पी यू इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं इसमें एक तो कंट्रोल यूनिट भी होता है मेमोरी यूनिट भी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है तो इसका राइट right आंसर है ऑल क्वेश्चन सेवनटीन विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमें पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सी को बट यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सी को ही कहते हैं प्रोसेसर भी प्रोसेसर को और सी को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी और माइक्रो प्रोसेसर आया आपकी फोर्थ जनरेशन में वो पहला था इंटेल फोर डबल जीरो फोर तो इसका राइट right आंसर होगा फिर ऑल ऐसे कभी कभी एग्जाम आपको ये ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देखा सो यू नीड टू रिमेन वेरी कॉन्शियस ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन एटीन सी पी यू इज फेब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज क्या बोला जाता है इसे अब माइक्रो प्रोसेसर ओके क्वेश्चन नाइनटीन द सी पी यू चिप यूज इन अ कंप्यूटर इज पार्शली मेड ऑफ किसे बनी है सिलिकॉन जो एक सिमी कंडक्टर है ओके क्वेश्चन ट्वेंटी विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग और ये सी पी यू में होता है तो जो कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए काम आता है उसे आप कहते हैं ए एल यू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्वेश्चन ट्वेंटी वन इंटरनल मेमोरी इन सी पी यू इज कॉल्ड तो क्या कहा जाता है इंटरनल मेमोरी जो सी पी यू में होते हैं उसे कहा जाता है सेट ऑफ रजिस्टर्स अब यहाँ पे रजिस्टर्स में क्या होता है बेसिकली जो डाटा होता है वो टेम्परेरी सेव होता है फ्लिप फ्लॉप उसमें अब कौन सा डाटा सेव होता है यहाँ पे जो फॉर एक्जाम कंट्रोल यूनिट ने कोई डाटा लाया कोई डाटा लाया उसके बाद जो सी पी यू है ये उसको कुछ टाइम के लिए रजिस्टर्स में फीड करता है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर फीड करता है ओके क्वेश्चन ट्वेंटी टू विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सर्क्रेटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट इज द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर अब कौन कहता है डायरेक्ट ऑपरेशन को प्रोसेसर में अब प्रोसेसर मतलब सी में अब फॉर एग्जांपल क्या ऑपरेशन करता है डायरेक्ट फॉर एग्जांपल अगर इनपुट डिवाइस से जब आता है डाटा वो उसको सी के पास लेके आना उसके बाद सी से लेके उसको आउटपुट के पास लेके आना या जो डाटा होता है उसको इनपुट डिवाइस से लेके मेमोरी तक लेके आना या मेमोरी से लेके फिर ए में लेके आना ए मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सो ये जो सारी ऑपरेशन होते हैं इनको कौन डायरेक्ट करता है या जो भी कंट्रोल होता है या जो भी फंक्शन होता है या इनपुट इन डिवाइस को आउटपुट डिवाइस से या ए से या अदर जो सी पी एंड ऑल अदर जो डिवाइस होते हैं उनसे कॉर्डिनेट कराना तो ये सब कॉर्डिनेशन का काम किसका होता है ये होता है आपके कंट्रोल यूनिट का क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाई जनरेटिंग अदर यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस अदर पुट डिवाइस सी पी यू ए एल यू मेमोरी एंड ऑल इनको कैसे कंट्रोल करता है बाई कंट्रोल बाई जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल क्वेश्चन ट्वेंटी फोर विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट इज द प्रोसेसर मतलब सी पी यू टू द अदर हार्डवेयर हार्डवेयर जो अदर डिवाइस होते किससे कनेक्ट होते वो प्रोसेसर से किसके थ्रू मदर बोर्ड के थ्रू तो इसका राइट आंसर है मदर बोर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव हाउ मेनी पार्ट आर कंसिस्ट इन अ कंप्यूटर फॉर इन्फ
इंक्लूड होते हैं एक तो होता है आपका पहला इनपुट आता है इनपुट डिवाइस से उसके बाद उससे क्या होता है उससे प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आउटपुट उसके बाद स्टोरेज तो कितने पार्ट्स वन टू थ्री फोर तो राइट आंसर है फोर पार्ट्स नो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करें टेक योर गुड केयर गुड बाय